Hi everyone, welcome to Classmate Academy. See, today we are going to discuss the previous questions, SSC CGL 2022, all biology questions from all the shifts. See, these questions are very helpful, uh, those who are preparing for the next tier 2 exam. So, because most of the questions are based upon the similar type or, or same topics in Chepu questions in Tagavati Manaki, Ibi Manakuncha also discuss here. So, go through the options also, options allowed to know, question allowed to know, try to analyze these questions. Okay. Next. See the first question. The question is Name a reproductive strategy in which parasites take advantage of the care of other individuals of the same species or different species to raise their young. See, this question in general, this question is from uh, 12th class. And I put intermediate exam, the second or 12th class. And then this is the question. And then in Egypt, it is simple. So, he is asking 12th standard level. And the intermediate level questions are SSC CGL. So, that's why I am going to see the options. One is called as brood parasitism, other one is called as sexual parasitism, other is called as kleptoparasitism, other one is competitive parasitism. So, in this case, your answer is brood parasitism. So, what is brood parasitism? So, we have three dates in the movie. We have a coil. So, coil is a good pet. So, we have a crow already in the nest form. We have a nest in the nest. The crow cannot differentiate between their own eggs and the coil eggs. Coil eggs and crow eggs are not differentiated. So that is the reason the crow is unable to throw that ex coil eggs outside. Throw chale than mata. So obviously they will hatch us. And moreover, Ilanti brood parasitism allow unto nante, even the coil eggs unta, you aithon the hatch out. Okay, hatch in the guda. The crow is in belief that there are their own uh, children or their own progeny and they will try to feed their particular uh, babies and mata. Coil babies ni feed chasadi. You put a coil baby in chasin nante, whatever the remaining eggs that are present in the nest. This coil baby is on the nest, the crow is on the nest, the eggs are on the nest. So this kind of mechanism can be seen in the brood parasitism. See, there are many different types of birds will show that. One of the examples, I have already explained in 3D8 movies, I have explained in the example of this. I have a few cow birds. Next one is sexual parasitism. See, the word sexual and parasitism. So the word, whenever you see the word sexual parasitism, sexual in the sense that it is like intraspecies and the same species law, this type of mechanism just a moment. And for example, there is a fish by name called as angler fish. So angler fish law, because in this case, in case of angler fish, you can see a clear sexual dimorphism can be seen. So sexual dimorphism in the sense, you can clearly differentiate between the male and the female. In this case, the males are very, uh, the males are very small and the females are very large and these are benthic animals and they, they will live at the bottom of the ocean so where the light penetration is very very poor thereby the female release the pheromones this is called as uh, sex attraction center button so when the female release the pheromones obviously male is attracted towards these pheromones and once the male attracted towards the female now because the conditions are not favorable that to meet every time so the male itself becomes the parasite on this female and they directly parasite in the sense that obviously the nutrients and the oxygen, the gases, everything is absorbed from the female by this male. Now the male, in turn male, obviously male releases these sperms so that the fertilization can happen. And this kind of mechanism is called as sexual parasitism. Just for the sake of fertilization, the males now act as a parasites on the females. Means they are taking all the nutrients from the female. Other one is called as kleptoparasitism. So in case of kleptoparasitism, Generally, it is a type of what we can say is a, a feeding behavior that is mainly intra uh, species. For example, whenever the resources are very, very less, particularly the food resources, the for example, there is a duck in the pond. So the duck is collecting the food because of the duck uh, because of the food is very scarce in the pond. The other ducks try tries to steal the food from this particular duck and matter. So this kind of uh, klepto parasitism can be seen. So these are the different types of parasitisms. Just go through them in the exam. Sometimes may they will ask. Next time in the exam, they will directly ask what is brood parasitism or what is sexual parasitism. All the directly definitions are given. What exam law? So sorry, children. Next one. Match the following. See the word ante ante. First year, eleventh class under the meka. First year, eleventh class book le alagu under the. Alag kaaku na meka tenth class, ninth class level lauda idmani dorup under the. Mana ko chapter under the. Mana alge ani. So mere mana vidte bhot ni chayna apre. Dindro mana ko chapter under the alge ani. So, it is a simple classification. 
సో దీనికి ఏంటంటే కొంచెం కామన్ సెన్స్ ఉన్నా కూడా దీనికి ఆన్సర్ ప్రిడిక్ట్ చేయొచ్చు ఎలానో చూద్దాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ క్లోరో దూస్ దిస్ ఇస్ ద వర్డ్ కాల్డ్ యాస్ క్లోరో ఆబ్వియస్లీ క్లోరో అంటే క్లోరోఫిల్ సో క్లోరోఫిల్ పిగ్మెంట్ గుర్తొస్తుంది సో క్లోరోఫిల్ పిగ్మెంట్ గుర్తు వచ్చినప్పుడు వాట్ ఇస్ ద కలర్ అంటే గ్రీన్ కలర్ సో డైరెక్ట్లీ యూ కెన్ సీ దట్ క్లోరోఫిల్స్ ఈస్ ఏ గ్రీన్ కలర్ సో క్లోరోఫిల్స్ మనకి ఏమవుతుంది గ్రీన్ కలర్ అవుతుంది అదర్ వన్ ఈస్ కాల్డ్ యాస్ ఫియో ఫైవ్ ఏసి రోడో ఫైవ్ ఏసి అండ్ సైనో ఫియో ఏసి ఓకే ఇప్పుడు రోడో మీన్స్ రెడ్ కలర్ ఇక్కడ ఆర్ ఫార్ రెడ్ అని గుర్తుపెట్టుకోండి సో రోడో మీన్స్ రెడ్ కలర్ సో ఆబ్వియస్లీ యూర్ ఆన్సర్ విల్ గో టు లైక్ రెడ్ ఆల్ గేస్ యువర్ ఆన్సర్ అందరు మీరు చాలామంది చదివే ఉంటారు సైనో బ్యాక్టీరియా అని దట్ ఈస్ ఆల్సో కాల్డ్ యాస్ బ్లూ గ్రీన్ ఆల్గే సో సైనో ఫియస్ సైనో ఫియస్ ఆబ్వియస్లీ ఇట్ గో ఫర్ వాట్ బ్లూ గ్రీన్ ఆల్గే తర్వాత వచ్చేసి ఫియో ఫియస్ ఫియోసి ఫియో ఫయస్ మీన్స్ ఆబ్వియస్లీ వద్ద ఓన్లీ లెఫ్ట్ ఆప్షన్ ఈస్ బ్రౌన్ ఆల్గే కాబట్టి యువర్ ఆన్సర్ ఈస్ బ్రౌన్ ఆల్గే సో ఎవరైతే వేరే ఎగ్జామ్స్కి కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్కి ప్రిపేర్ అయినా లేకపోతే ఎస్ఎస్సి సీజులకి ప్రిపేర్ అయ్యే వాళ్ళని కూడా ఆల్రెడీ వాళ్ళు బ్రౌన్ ఆల్గే కూడా చాలా ఎక్కువగా చదువుతారు బికాస్ వన్ ఆఫ్ ద ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ బ్రౌన్ ఆల్గే ఈస్ కెల్ప్ అంటారు అనమాట సో దెర్ ఇస్ ఏ కాల్ యాస్ కెల్ప్ కెల్ప్ ఈస్ నథింగ్ బట్ యువర్ బ్రౌన్ ఆల్గే ఓకే దెన్ ఒక సీవిడ్ అనమాట సో మోస్ట్ ఆఫ్ ద యానిమల్స్ విల్ డిపెండ్స్ అపాన్ దిస్ బ్రౌన్ ఆల్గే దట్ ఇస్ కెల్ప్ ఫర్ దియర్ ట్రైవ్ అనమాట సో ఇట్స్ ఆల్సో కాల్ యాస్ సీవీడ్ సో ఫేమస్ వచ్చేసి సర్గోసాస్ అని ఉంటుంది నార్త్ అట్లాంటిక్ సి వేర్ యూ విల్ గెట్ లాట్ ఆఫ్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ వీడ్ దట్ ఈస్ ఆల్సో వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ సో ఈజ్ ఈజీ ఆల్రెడీ మనకి అంటే సైనోఫియస్ సైనో బ్యాక్టీరియా మోస్ట్ ఆల్స్ ద క్వశ్చన్ ఎన్ఎస్ఎస్సి దెన్ ఫాలోడ్ బై రోడోఫియస్ ఆర్ ఫార్ రెడ్ అని గుర్తుపెట్టుకోండి మీకు రెడ్ ఆల్గే అని గుర్తుంటుంది ఫియోఫైఎస్ బ్రౌన్ ఆల్గే ఎగ్జాంపుల్ కెల్ప్ ఓకే సి కెల్ప్ విల్ గ్రో వెరీ వెరీ లాంగ్ ఓకే అండ్ యూ కెన్ ఈవెన్ సీ ద కెల్ప్ ఫారెస్ట్ దట్ ఈస్ ప్రెసెంట్ ఆఫ్ ద బాటమ్ ఆఫ్ ద ఓషన్ అంటిల్ ద సన్ లైట్ పెనిట్రేట్స్ ఎందుకంటే సన్ లైట్ పెనిట్రేషన్ లేకపోతే దే కె నాట్ ప్రిపేర్ దియర్ ఫుడ్ అనమాట బికాస్ ఆల్మోస్ట్ ఆల్ దీస్ ఆర్ ఫోటోట్రాప్స్ దే కెన్ ప్రిపేర్ దియర్ ఓన్ ఫుడ్ ఓకే నెక్స్ట్ వన్ సో గో త్రూ దిస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ సి హియర్ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈస్ రెడ్ ఆల్గే ఆల్రెడీ మనం చెప్పాను కదా రెడ్ మీన్స్ ఆర్ ఆర్ ఫార్ రోడోఫియస్ఏ అని ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి ఆబ్వియస్లీ క్లోరోఫియస్ఏ మీకు ముందే చెప్పినా వెరీ గ్రీన్ ఇన్ కలర్ లివర్ వాట్స్ ఆబ్వియస్లీ లివర్ వాట్స్ ఆల్ దిస్ దిస్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ప్లాంట్స్ సో మన టైప్ ఆఫ్ ప్లాంట్స్ ఉంటాయి ఆల్రెడీ క్లాస్ రూమ్లో ఇన్ డీటెయిల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాం యూ కెన్ గో త్రూ దట్ ఎగెన్ ఫియో ఫేస్ ఈస్ నథింగ్ బట్ యువర్ బ్రౌన్ ఆల్గే ఈస్ నథింగ్ బట్ యువర్ ఫియో ఫియోస్ నెక్స్ట్ డాస్ ఈస్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ కంప్లీట్ ఆర్ ఇన్కంప్లీట్ ఆక్సిడేషన్ ఆర్ హైడ్రాలసిస్ ఆఫ్ ఫ్యాట్స్ అండ్ ఆయిల్స్ వెన్ ఎక్స్పర్ టు ఎయిర్ లైట్ మాయిశ్చర్ ఆర్ బ్యాక్టీరియల్ యాక్షన్ దట్ స్పాయిల్స్ అ ఫుడ్ ఆబ్వియస్లీ యూర్ ఆన్సర్ ఈస్ కాల్డ్ యాస్ రాన్సిడిఫికేషన్ సో వాట్ ఈస్ రాన్సిడిఫికేషన్ మీకు ఒక బ్యూటిఫుల్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను రాన్సిడిఫికేషన్లో యూ టేక్ ఎనీ చిప్స్ ప్యాకెట్ so inside the chips packet you will have a nitrogen gas andlo manaki nitrogen gas untundi so why they are not using oxygen because oxygen helps in the oxidation of fats that oxidation of fats is called as rancidity ante inkoka example chudandi manaki eppudanna pandagalu ekkani alaga ganiki manaki garrel chestaru anamata garrel chesinappudu so avi veediga unnappudu chaala baagu untayi adi oka 2 weeks tarvata ala chusam anukondi manaki aa garrel meer tinnappudu oka chedi paina vaasana chedi paina taste vastundi anamata that is nothing but rancidification of process is rancidification సో మామూలుగా ఏంటంటే ఆయిల్స్ ఉంటాయి కదా మనం ఇంట్లో వాడే వెజిటేబుల్ ఆయిల్స్ కానీ ఇలాంటివన్నీ కూడా రాన్సిఫికేషన్ గురి అవుతూ ఉంటాయి సో రాన్సిఫికేషన్ జరగకుండా జనరల్గా మనకి యాంటీ ఆక్సిడెంట్ యాడ్ చేస్తారనమాట ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వెజిటేబుల్ ఆయిల్స్ అందులో మనకి విటమిన్ ఈ ఉంటుంది ఈవెన్ విటమిన్ ఈ యాక్ట్ యాస్ అండ్ యాంటీ ఆక్సిడెంట్ ఓకే రిమెంబర్ దిస్ ఆల్ దిస్ స్టోర్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ నెక్స్ట్ వన్ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ సెల్స్ ఆర్ ఫౌండ్ ఇన్ ద లివర్ ఆఫ్ మ్యామల్స్ సో ఇటు కూడా ఏంటంటే ఇదంతా బేసిక్ క్వశ్చన్ ఏం కాదండి ఇది కూడా అంటే ఇన్ ద సెన్స్ దట్ యూ విల్ నాట్ స్టడీ అట్ ద లోవర్ లెవెల్ ఓకే కొంచెం హయ్యర్ క్లాసెస్కి వచ్చినా కానీ మీరు దీని గురించి చదువుతారు వన్ ఇస్ కాల్డ్ యాస్ పుర్కింజీ సెల్స్ సో యూర్ హ్యావింగ్ పుర్కింజీ సెల్స్ అండ్ పుర్కింజీ ఫైబర్స్ రిమెంబర్ పుర్కింజీ ఫైబర్ జనరల్ యూ విల్ స్టడీ ఇన్ ద హార్ట్ వీర్ యాస్ పుర్కింజీ సెల్స్ యూ విల్ స్టడీ ఇన్ ద నర్వస్ సిస్టమ్ సో నర్వస్ సిస్టమ్ కానీ ఇక్కడ అడిగింది ఏంటంటే లివర్లో 
సి బయాలజీలో ఎలా ఉంటుందంటే ఇప్పుడు ఇప్పటివరకు చూసిన క్వశ్చన్స్లో కూడా మీకు క్వశ్చన్లోనే మ్యాక్సిమం ఆన్సర్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఆన్సర్ ఉంటుందండి చాలా వరకు క్వశ్చన్స్లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూసీ దిస్ వన్ ఇక్కడ మనకి ఏ వర్డ్ అంటే విటమిన్ డి సో రిమెంబర్ దిస్ విటమిన్ డి విటమిన్ డి అనమాట సో ఎందుకంటే మనకి గనక ఇఫ్ యూ నో ద సైంటి కెమికల్ నేమ్ ఆఫ్ విటమిన్ డి యూ కెన్ ఈజిలీ ఆన్సర్ దిట్ క్యాల్సిఫెరాల్ మన అందరూ తెలుసు క్యాల్సి విటమిన్ డి నాట్ మరి ఎవరు క్యాల్సిఫెరాల్ కింద ఆప్షన్స్లో క్యాల్సిఫెరాల్ చెక్ చేసుకోండి సో మీకు ఎందుకు ఆప్షన్ సి ఎర్గో క్యాల్సిఫెరాల్ సో దిస్ ఈస్ యువర్ ఆన్సర్ ఎందుకంటే విటమిన్ డి ఇస్ ద కీ వర్డ్ మీరు ఇదంతా చదివి టెన్షన్ పడదు ఓకే హైపర్ హైపో పారాథైరిజం అంటే ఏంటి మళ్ళీ రిఫ్రాక్టరీ రికెట్స్ అంటే ఏంటి ఓకే ఫెమిలీ హైపోఫాస్ఫిటమియా ఏంటి ఈ వర్డ్స్తో మీరు కన్ఫ్యూజ్ అవ్వద్దు జస్ట్ ఈస్ మేకింగ్ దిస్ వర్డింగ్ సో కాంప్లెక్స్ బట్ ఇన్ఫ్యాక్ట్ చెప్పాలంటే క్వశ్చన్ చాలా ఈజీ మీకు ఓకే మీ అందరు తెలుసు రెటినాల్ ఈజ్ ద ప్రికర్సర్ విటమిన్ ఏ రెటినాల్ అనేది విటమిన్ ఏకి ప్రికర్సర్ అనమాట దెన్ యూల్ ఆబ్వియస్లీ యూర్ హ్యావింగ్ టోకోఫెరాల్ దెన్ యూర్ హ్యావింగ్ వాట్ టాల్క సి టోకోఫెరల్స్ ఆల్సో ఏ విటమిన్ దట్ యూ నో రైట్ విటమిన్ ఈ ఈస్ ఆల్సో కోల్డ్ ఎస్ టోకో వాట్ ఈస్ ద ఓన్లీ లివింగ్ రీప్రజెంటేటివ్ ఆఫ్ స్పినాప్సిడా దట్ హ్యాస్ అండ్ అండర్ గ్రౌండ్ క్రీపింగ్ అండ్ పెరినియల్ రైజోమ్ దట్ గివ్స్ ఆఫ్ ఏరియల్ యాజ్ వెల్ యాజ్ అండర్ గ్రౌండ్ బ్రాంచెస్ ఓకే అగైన్ సీ హియర్ ఇక్కడ ఏంటంటే దిస్ మీకు ముందు చెప్తాను సేమ్ దిస్ ఆల్సో వే నాట్ దట్ మచ్ ఈజీ క్వశ్చన్ టు ఆన్సర్ ఇట్ ఆబ్వియస్లీ ఇన్ దిస్ కేస్ ఎనివే యూర్ ఆన్సర్ ఈస్ ఈక్విస్టమ్ ఓకే ఇట్స్ ఆల్సో ఏ టైప్ ఆఫ్ ఫోమ్ అనమాట ఫోన్ బిలాంగ్స్ టు టెరిడో ఫైటా ఇది కూడా మీరు ఏంటంటే బాటిల్లో చదువుతారనమాట ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ప్లాంట్ క్లాసిఫికేషన్ యాజ్ వెల్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టెక్ సెలాజినెల్లా ఇట్ ఈస్ ఆల్సో వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ యూ ఎక్స్పెక్ట్ దిస్ క్వశ్చన్ సెలాజినెల్లా ఆల్సో ఇట్ ఈస్ ఆల్సో ఏ టెరిడో ఫైట్ వేర్ ఇట్ కెన్ బీ యూజ్ ఇన్ వేర్ ఆఫ్ మెడిసినల్ ప్రాపర్టీస్ చాలా ఎక్కువ ఉంటాయి అనమాట సెలాజినెల్ ఆల్సో వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండ్ రిమైనింగ్ ఆర్ ఆల్సో ఫోన్స్ ఓకే ఫోన్స్ అంటే టైప్ ఆఫ్ ప్లాంట్స్ అనమాట ఓకే నెక్స్ట్ Which of the following cell ఆర్నల్ ఇస్ మేడ్ అప్ ఆఫ్ రైబోజోమల్ ఆర్ఎన్ఏ అండ్ ప్రోటీన్ సీడ్ అ వర్డ్ రైబోజోమల్ ఆర్ఎన్ఏ అన్నాడు ఇంకా అదే ఆన్సర్ మీకు సో రైబోజోమల్ ఆర్ఎన్ఏ ఆన్సర్ ఇస్ రైబోజోమ్ అంతే ఇంకేముంది అంటే క్వశ్చన్లోనే ఆన్సర్ ఉంటుంది దట్ వాట్ ఐమ్ సేయింగ్ చూడండి ఇక్కడ రైబోజోమల్ ఆర్ఎన్ఏ రైబోజోమ్ అన్నాడు సో ఆబ్వియస్లీ సింపుల్గా ఆర్డర్ రైబోజోమ్ అని ఆన్సర్ చెప్తున్నాడు అండ్ యూ నో దట్ రైబోజోమ్ ఈస్ కాల్డ్ ఎస్ ప్రోటీన్ ఫ్యాక్ట్ ఫ్యాక్టరీస్ ఆఫ్ ద సెల్ జనరల్గా మీరు బయాలజీలో ట్రాన్స్లేషన్ అనే టాపిక్ ఉంటుంది అంటే ట్రాన్స్క్రిప్షన్ ట్రాన్స్లేషన్ అంటారు so transcription translation entity so where the dna is converted into the protein so dna lo manaki information untundi that information is uh, transcribed into mrna again that mrna is information is translated into protein anamata so our uh, translation lo manaki ribosome help avutund anamata so that is the reason ribosome is called as protein factories of the cell next which of the following is the correct match the following column a with column uh, b idi basic question and idi okay idi naaku telusu maximum 90% percentage of the people who are having a bit of common sense will correct answer better or it's very easy question actually protein rich food fat rich food obviously carbohydrate rich food and also vitamin c rich food everybody know one thing is vitamin c rich food that is your uh, citrus family citrus family is so generally vitamin c ekku untundi so your answer is lemon uh, that everybody know and is talking about protein rich food and obviously in this you'll get what egg whites so egg whites are rich in protein egg whites are rich in protein obviously fat rich food fat rich food ante butter and cheese you can see this also ever fat rich food and finally carbohydrate rich food the only left option is wheat wheat is also carbohydrate rich obviously we eat rice and all these are carbohydrate rich foods so it's very simple question next which of the following is another name for starch found mainly in the pulp of seeds fruits roots and stem of plants especially in corn potato wheat and rice ee em ledandi which of the following is a starch nadu nadu అంతే ఆడ ఏం లేదు అక్కడ సో మళ్ళీ ముందే చెప్పాను మీకు ఇదంతా వెళ్ళద్దు మీరు డోంట్ కో దిస్ ఒక కీవర్డ్ చూడండి ఇక్కడ కీవర్డ్ వచ్చేసి స్టార్చ్ ఓకే కీవర్డ్ వచ్చేసి స్టార్చ్ స్టార్చ్ ఇంకో పేరు ఏంటని అడుగుతున్నాడు సింపుల్గా చెప్పాలంటే అదే క్వశ్చన్ సో మీరు అందరు చదివే ఉంటారు ఎన్ ఎవర్ స్టడీ అబౌట్ డైజెస్టివ్ సిస్టమ్ వెన్ ఎవర్ యూఆర్ ఈటింగ్ ద కార్బోహైడ్రేట్ అండ్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద కార్బోహైడ్రేట్ ఈస్ డైజెస్టెడ్ ఇన్ ద మౌత్ బికాస్ ఆఫ్ ద ఎన్జైమ్ కాల్డ్ యాజ్ అమైలేజ్ సో ఆబ్వియస్లీ అమైలేజ్ ఈస్ డైజెస్టింగ్ వాట్ స్టార్చ్ సో అమైలైజ్తో అని ఉన్న దగ్గర ఉన్న ఆప్షన్స్ ఏదో మీరు చూసుకున్నారు అనుకోండి ఆప్షన్ ఏ అమైలం మీకు కనపడుతుంది అనమాట సో యువర్ ఆన్సర్ ఇస్ ఆబ్వియస్లీ ఆప్షన్ ఏ అమైలం ఈజ్ ద ఆన్సర్ ఓకే జాంతన్ సి జాంతన్ కూడా ఏం లేదండి ఇట్స్ ఒక ఇదొక కూడా ఒక కార్బోహైడ్రేట్ అండి ఇట్స్ ఆల్సో వన్ కార్బోహైడ్రేట్ నేను సిహెచ్ వన్ రాస్తున్నాను సిహెచ
uh, amyla is your answer. Other one is called as saponins. So, saponins are the only one plants are the saponins. General plants are the thin one. If you are feeling that bitterness, generally that bitterness in the plants is because of this saponin. Okay, you are good. Next time, you have options to choose a question frame. Next level. Next one. Which of the following pairs is incorrectly matched? Wooker area bankruptcy. See, wooker area and bankruptcy is nothing but your filarial worm. That is correct. Other one is called as ankylostoma, pinworm. No, this is wrong. Ankylostoma is hookworm. And it is hookworm. Next one is tinea, uh, pork tape worm. That is also correct. Ascar is round worm. See, man, uh, animal classification laws. There is a chapter called as Ascalminthes. So, round worms. So, all these are the different types of round worms. Can it is a flat form and it comes under platyal menthes. Remaining all comes under nematyal menthes or ascal menthes. Right? So, the good spit. Next. Match the column A with column B. Again, match the following. We have a sargassum. Sargassum C. That is a weed. That is a weed. That is a brown color. So, we have a brown color. That is a kelp. That is a normal. So obviously, if you have to say that you have brown algae, you have to say that 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 red color, red algae, and you have to say that. Obviously, cyanobacteria, and we have to say that other cyanobacteria is blue-green algae. So cyanobacteria comes in the river, blue-green algae as well. So you can say that the following is almost done. So student, sorry. मानूँ लास्ट ईयर क्वेश्चन सुस्त है कोई अकड़ा फोकस चेस आड़ने आलगे में देखो बागा फोकस चेस आड़ना बॉटी लो डायरेक्टली और प्लांट्स में तो फोकस चेस आड़ना एनिमल्स लोचे से मतलब एनिमल एनिमल किंगडम में तो निकूम हमें को फोकस आने दे उन दाने मासो सो ये रियासी में तो कुछ मिक्कू � so that acidic nature of the chyme has to be uh, neutralized. So ever neutralized chest run question is very simple. Other chess is pepsin. Pepsin and the protein and the lantipani chayadu. Obviously wrong. Gastric juice, hydroclassic acid already SD kunda. They want to become neutralized. Then neutralized shell gavati. These two options can be eliminated. And only the remaining the last one is bile juice. You know that bile is released by the liver and it temporarily stored in the gallbladder. Okay, from the gallbladder, it is released into the duodenum part of the small intestine, right? Duodenum part of the small intestine. And the small intestine has three parts. And the first part, which is the duodenum, occur release out of the gallbladder. But it will try to neutralize that particular acidity. That's good to wait for. Next, what cells helps in osmo regulation in case of platyal menthes? Same one. Depending on the choosing of questions, like that, this chapter will check you. In the middle, we will check you. Like that, we will check you. Like that, we will check you. That also belongs to the same kingdom, same phylum. Like that, okay? For example, in the middle, my answer is just flame cells. Here, I should the word osmo regulation. Osmo regulation. Osmo regulation in the sense that excretion. Excretion. At a waste, my body needs a waste. By the pump, it's not matter. So, in this context, we choose this. These are the options we eliminate. Obviously, osmo regulation is because nerve cells are involved. Nerve cells mainly help in the conduction of the information. Obviously, ganglia. Ganglia is nothing but the tuft of your nerve cells is called as ganglia. And the nerve cells are called as ganglia. And the ganglia is called as ganglia. That is also not your answer. Hooks are used in osmo regulation. Hooks are used to be a parasite. Hooks are used to be a parasite. Hooks are used to be a intestinal wall. It acts like a holding hole. Hooks are used to be used. So, this also cannot be your answer. Your answer is flame cells. And this is the question. If you are having a bit of knowledge, you can use the option of the elimination method. You can use the answer to the answer. So, try to use this kind of methods in the exam. Ferns, horse tails and lycophytes belong to which of the following groups? Same and this is also bought in the chart. It is also a classification of plants. So obviously, if you choose them, ferns, horse tails and lycophytes, you will study plants and tails. For example, if you study a lot of examples, you will study a lot of examples. If you study a lot of examples, you will study a lot of examples. If you study a lot of examples, you will study algae and fungi can be easily eliminated. So, plant factual next is bryophyte and pteridophyte. Obviously, your answer in this case is pteridophyte. Phones, even hostels, pteridophyte, they are nothing but your vascular plants. But they will not produce any kind of seeds or flowers. In cells, proteins are synthesized in. You have to say that. Ribosomes are called as protein factors of the cell. Previous question is, same type of question repeated. Obviously, your answer is 
ribosome is the answer. See mitochondria, everybody know it is called as powerhouse of the cell. Okay, where you can see that oxidation of glucose occurs and thereby energy is released in the form of ATP. Next one is Golgi apparatus. See, Golgi apparatus is a place where modification of the protein takes place. Okay, protein ni, okay, three dimensional structure lo modified chodan ki Golgi complex is out only. Obviously, nucleus. In the nucleus, you will have like chromosomes, uh, nucleosomes, everything is present in your nucleus, right? So, obviously, your answer is ribosome, which is called as protein factors of the cell. And remember, this is also previously repeated question and matter. Idem kotta ka ochina question engai, chana easy question, previous question chere the practice chesan tada, or easy ka answer chegalo tada dinne. What is Typhlox? See, it is the same zoology in Chochinda, but there is a topic by name called as reptiles and under the class reptiles. Uh, in phylum Chordata, you will study about this class reptiles. In the Lani snake, they could obviously snake is a reptile. See, Typhlox and Tentate, it looks like a blind uh, uh, earthworm and mata, and a blind and then Kalun take a Kaluk scales and cover and turn. So, obviously, they look blind, called as blind snake is your answer. Next. Single cell life forms were discovered by Anthony Van Leeuwenhoek. Simple as single cell life forms and Anthony Van Leeuwenhoek is the father of bacteriology. My good thing is very, very important. Father of bacteriology. So obviously, bacteriology is not a matter of matter. But this is not a matter See, this type of questions, it is not a repeated question. So, it is not a repeated question. So, in the time, SSC CGL is equal to questions. And the SSC conduct just exams, so you learn questions equal to repeat all the time. So, directly your answer is in the line. Which page? I am under the 16, 17, 4. Up to the end, matter. Up to the end, you can pass the end, matter. Can you good bit? Because Anthony Van Leeuwenhoek is the father of bacteriology, and because because Anthony Van Leeuwenhoek came, then he will find out a new type of lens. Under the end, matter. In the moment, under the single lens used, just say, as a magnifying lens. Yeah. But then, under the for the first time, he will try started using two lenses. So, two lens use chest number the magnifying power baga peripotande. So, when the magnifying power increases, now this person who is a cloth merchant, before he used to use the lens to test the quality of the cloth, now he is using two lenses to test the quality of the cloth, but thereby the because of high magnifying power and he can see these single cell organisms. Thereby he started doing all these discoveries and various bacteria. Next, initially he is a cloth merchant, later he became the scientist. Select the incorrect statement about gymnosperms. It's direct, very simple question. And make gymnosperms, angiosperms, pteridophytes, bryophytes, even you untie. And the question are you What are gymnosperms? Gymnosperms are found as woody shrubs. No doubt they are woody shrubs. And trees, okay, are leonins and include no true aquatic and fern. That is correct only. Gymnosperms are seedless flowering plants. Flowering plants. Only angiosperms are flowering plants. So your answer is C. That is. Incorrect. This is incorrect and remaining are correct. For example, gymnosomes are typically slow in terms of reproduction. Up to a year may pass between the pollination and fertilization and seeds maturation may require three years. Obviously, it, it requires a lot of time for their germination. Gymnosomes exhibit spores and yes, they exhibit spores and naked seeds and matter. So that is also correct. Next one. Mitochondria is not found in. Okay, point to be blind. Generally, you will not find mitochondria in case of prokaryotes. In case of prokaryotes. And what are the example of prokaryotes? All bacteria are the example of prokaryotes. So you have to find out the bacteria. Okay, anyway, directly is given the answer. Bacteria is the answer because yeast is a unicellular fungus. Yeast is a unicellular fungus. Algae is also eukaryote. So unicellular, unicellular, unicellular fungus under the which is a eukaryote. Algae is also eukaryote, fungi is also eukaryote. Only bacteria is the prokaryote in this option. So your answer is bacteria is the answer. Next. Select the incorrect statement about phylum arthropoda. Same, it is also from the animal classification only. Phylum arthropoda. Phylum arthropoda and tail. Artho ante joint. Simple good pet one day. Artho ante joint. Poda ante legs. Ante those animals that are having this joint legs. And for example, ants, this condi, spiders, this condi, crabs, this condi, crab. I'm talking about crab, this kuna miru. Okay. Any insects, almost all insects you can take, almost all insects. Even in the tea, we will legs to say joint time term. For example, allow the telegra, it is a joint. So, legula joint. Then, you can joint time term. So, obviously, I make a joint legs. It is a joint, it is a joint, it is a joint. So, obviously, these, if it is joint legs, they come, all comes under your arthropoda. No doubt, no doubt about that. Class insects is the largest class of phylum arthropoda. No doubt, and insects 
అన్న దిస్ ఇన్సెక్ట్స్ అంటే నాట్ ఆఫ్ ద లార్జెస్ట్ క్లాస్ అనే కాదు దే ఆర్ ద మోస్ట్ డైవర్సిడ్ క్లాస్ ఆల్సో లార్జెస్ట్ యాస్ వెల్ యాస్ మోస్ట్ డైవర్స్ యూ కెన్ సి వేరియస్ టైప్స్ ఆఫ్ ఇన్సెక్ట్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇట్ యూర్ హోమ్ యూ టేక్ హౌస్ ఫ్లై మస్కిటోస్ ఓకే సో ఆల్ కమ్స్ అండర్ దిస్ కంట్ ఇన్సెక్ట్స్ ఓన్లీ లిగ్నిన్ ఇస్ ద మెయిన్ కాంపౌండ్ ఆఫ్ ద ఎగ్జస్ట్ లెట్ పార్ట్ వర్స్ నో అండి లిగ్నిన్ కాదండి లిగ్నిన్ ఇస్ ద ప్లాంట్ ప్రోడక్ట్ ఇందులో కైటిన్ ఉంటుంది అనమాట సిహెచ్ఐటిఎన్ కైటిన్ ఆర్ చిటిన్ అంటారు చాలామంది సో కైటిన్ ఇట్స్ ఆబ్వియస్లీ ఏ కార్బోహైడ్రేట్ ఓకే ఇట్స్ ఏ కార్బోహైడ్రేట్ ఇట్ ఈస్ మేడ్ అప్ ఆఫ్ కైటిన్ సో యూర్ ఆన్సర్ ఈస్ ఇన్కరెక్ట్ కాబట్టి బీ ఈస్ ద ఆన్సర్ ఓవర్ ఎయిటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద ఆల్ నోన్ యానిమల్ స్పీచెస్ ఆర్ ఆర్థోపోర్ట్స్ ఐ సెట్ నో ఆర్థోపోర్ట్స్ ద లార్జెస్ట్ అండ్ మోస్ట్ డైవర్స్ ఇన్ ఫైలం ఫైలం ఆర్థోపోర్ట్ కంపెనీస్ ఆఫ్ వైల్డ్ డైవర్సిటీ ఆఫ్ అనిమల్స్ సేమ్ థింగ్ వాట్ ఎవర్ ఎక్స్ప్లెయిన్ అగైన్ ఈస్ అగైన్ రిపీటింగ్ ద సేమ్ వర్డింగ్ ఓకే ఆన్సర్ ఈస్ బి నెక్స్ట్ విచ్ ఇయర్ డిడ్ ఈ గొరియర్ అండ్ ఎఫ్ గ్రెండాల్ మేక్స్ బ్రేక్ త్రూ బై ఎగ్జామినేషన్ సర్ఫేస్ ఏరియా ఆఫ్ లిపిడ్స్ అండ్ కంక్లూడెడ్ దట్ ద లిపిడ్ సర్ఫేస్ సరౌండింగ్ సెల్స్ మస్ట్ బి ఆఫ్ టూ లేయర్ సి ఇన్ అవర్ బాడీ ద సెల్ మెంబ్రెన్స్ ఆర్ బై లేయర్ అది ఎవరు చెప్పిన అడిగారు ఆల్రెడీ ఎవరు చెప్పారో పేరు ఇచ్చాడు ఏ ఇయర్ అని అడుగుతున్నాడు సో ఇట్లాంటి క్వశ్చన్స్ ఏంటంటే వెరీ టఫ్ క్వశ్చన్స్ అండ్ ఇస్ క్వైట్ స్టాటిక్ అండి ఎప్పుడో నైన్టీన్ ట్వంటీ ఫైవ్లో జరిగిన ఒక ఇన్సిడెంట్ని ఇయర్ అడుగుతున్నాడు అట్లీస్ట్ సైంటిస్ట్ పేరు అడిగినా ఓకే ఓకే ఇక్కడ కూడా చదివింటాము ఇక్కడ ఏంటంటే సైంటిస్ట్ పేరు చదవాలి అతను ఏం కనుక్కున్నాడో చెప్పాలి ఏ ఇయర్లో కనుక్కోవాలి సో ఇది కొంచెం ఇప్పుడు మీరు చూస్తే కూడా బయాలజీలో కూడా ఇయర్కి సంబంధించి టూ క్వశ్చన్స్ అడిగాడు ఒకటేమో యాంటనీ మ్యాన్ లీవెన్ గురించి ఆబ్వియస్లీ ఇంకోటి ఏమో మీకు సెల్ బయలేయర్ గురించి అడుగుతున్నాడు అనమాట సో ఇట్లాంటి క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి బీ కేర్ఫుల్ కాకపోతే ఇక్కడ అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే ఇదే క్వశ్చన్ మళ్ళీ నెక్స్ట్ సార్ రిపీట్ అవుతుంది ఓకే ఇట్ డజన్ మీన్ దట్ మీరు అన్ని ఇయర్స్ అన్ని బట్టి కొట్టుకుంటా అంటే మీకు ఏ మెటీరియల్ కూడా దొరకదండి ప్రతి ఇయర్ ప్రతి సైంటిస్ట్ ఏది కనుక్కున్నా అనేది ఏ ఒక్క బుక్లో కూడా దొరకదు జనరల్గా సో ఇలాంటివి ఏంటంటే మీరు ప్రీవియస్ క్వశ్చన్స్ చూసుకొని ఓకే క్వశ్చన్ ఇక్కడ అడిగే కదా మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి నెక్స్ట్ టైం సేమ్ క్వశ్చన్ ఒకవేళ రిపీట్ అవుతే అది గుడ్ ఆన్సర్ చేయాలి మీరు దట్ ఈస్ అవర్ రెస్పాన్సిబిలిటీ నెక్స్ట్ వన్ మ్యాచ్ ద యానిమల్స్ విత్ కాలమ్ ఏ విత్ ఫైలమ్ బిలాంగ్స్ టు దెమ్ సో ఆబ్వియస్లీ ఫిషెస్ అని ఉందండి జనరల్గా మీరు ఫిష్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ జెల్లీ ఫిష్ ఇట్ ఈస్ ఏ ఫాల్స్ ఫిష్ బిలాంగ్స్ టు ఫైలమ్ సీలెంటిరేటా అదర్ వన్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ డెవిల్ ఫిష్ డెవిల్ ఫిష్ అంటే ఏం లేదండి ఆక్టోపస్ ఆక్టోపస్ ఈస్ ఏ సాఫ్ట్ బాడీ యానిమల్ ఆబ్వియస్లీ దట్ బిలాంగ్స్ టు ద ఫైలమ్ ఆఫ్ మొలస్కా ఫైనలీ వేల్ మీ అందరు తెలుసు వేల్ ఈస్ ఏ మామెల్ సో ఇట్ ఆబ్వియస్లీ ఇట్ ఈస్ ఏ మామెల్ అండ్ ఫైనల్లీ క్రే ఫిష్ బిలాంగ్స్ టు క్రస్టేషియా క్లాస్ క్రస్టేషియా అంటే క్రాబ్స్ ఆ ఫ్యామిలీకి చెందింది అనమాట సో యూర్ ఆన్సర్ ఈస్ దిస్ వన్ ఇన్సెక్ట్ క్రే ఫిష్ బిలాంగ్స్ టు ఆబ్వియస్లీ ఇన్సెక్ట్ ఇట్స్ ఆబ్వియస్లీ క్రస్టేషియన్ బట్ ఎనీవే సో బై దిస్ యూ కెన్ క్లియర్లీ ఆన్సర్ జెల్లీ ఫిష్ అంటే సీలెంట్ రేట్ డెవిల్ ఫిష్ అంటే మొలస్కా వేల్ అంటే ఆబ్వియస్లీ మామెల్ ఆబ్వియస్లీ క్రే ఫిష్ ఇట్స్ ఆల్సో ఏ ఫాల్స్ ఫిష్ ఫాల్స్ ఫిష్ అంటే ఏంటంటే దాని నేమ్ ఎండ్ విత్ ఫిష్ బట్ నాట్ ఫిష్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ జెల్లీ ఫిష్ జెల్లీ ఫిష్ అనేది ఫిష్ కాదు గుర్తుపెట్టుకోండి అలానే డెబిల్ ఫిష్ అంటే ఆక్టోపస్ ఈవెన్ డెబిల్ ఫిష్ ఇస్ నాట్ ఏ ఫిష్ దే ఆర్ ఆల్సో కాల్డ్ ఎస్ వాట్ ఫాల్ ఈవెన్ క్రే ఫిష్ ఇస్ ఆల్సో ఏ ఫాల్స్ ఫిష్ నేమ్స్ ఎండ్ విత్ ఫిష్ బట్ నాట్ ఫిష్ దే ఆర్ కాల్డ్ యాస్ ఫాల్స్ ఫిషెస్ అండ్ ఆల్ దీస్ ఆర్ ఫాల్స్ ఫిషెస్ నెక్స్ట్ విచ్ ప్లాంట్స్ ఇస్ కన్సిడర్ ఏ నాక్సియస్ వీడ్ దట్ హ్యాస్ ఏ కెమికల్ డిఫెన్స్ మెకానిజం టు ప్రొటెక్ట్ ఇట్ ఫ్రమ్ ద ప్రిడేటర్ దట్ ఈస్ ద క్వశ్చన్ కెలోట్రోఫీస్ అందరు తెలిసి కెలోట్రోఫీస్ అంటే కాకపోతే ఏంటంటే కెలోట్రోఫీస్ అంటే ఏం తెలియదు తెలుగులో చాలా ఫేమస్ అండి ఇది జిల్లేడు చెట్టు అంటారు దీనికి జిల్లేడు పాలు ఉంటాయి మీరు జిల్లేడు చెట్టు తీసుకొని ఏదైనా ఒక కొమ్మ తుంచితే మీకు తెల్లగా మిల్క్ వస్తుంది అనమాట ఓకే అది నథింగ్ బట్ ఇదే ఎందుకంటే జనరల్గా ఏంటంటే ఈ జిల్లెడ్ చెట్లని ఎవరు తినరు అనమాట ఈవెన్ ప్లాంట్స్ కానీ మనుషులు కూడా మనుషులు తిరిగి కూడా చనిపోతారు సో యానిమల్స్ అయితే అసలు అంతకంటే తినవు అనమాట సో దేన్ని తినమని అడుగుతున్నారు ఆబ్వియస్లీ ఆన్సర్ ఇస్ ఎల్లో ట్రాఫీస్ విచ్ ప్లాంట్ ఇస్ కన్సిడర్ ఆక్సిజియస్ వేట్ దట్ హ్యాస్ ద కెమికల్ డిఫెన్స్ మెకానిజం కెమికల్ డిఫెన్స్ మెకానిజం అంటే ఆబ్వియస్లీ హెర్బ
ఫైలేరియల్ వామ్ ఒక్క ఏరియా చూసాం కదా మళ్ళీ రౌండ్ వామ్ ఆస్కారిస్ టేప్ వామ్ టీనియా సోలియం ఇంతకుముందు ఒక క్వశ్చన్ ఉంది మ్యాజ్ ఆఫ్ ఆయిల్ అడిగారు ఒకసారి మీరు చూడండి కొంచెం వీడియో ముందు సేమ్ క్వశ్చన్ మళ్ళీ రిపీట్ చేశాడు అనమాట ఇన్ ఎ ప్లాంట్ ఈస్ ప్రెసెంట్ ఇన్ ద మిడిల్ లామిల్ ప్రైమరీ సెల్ అండ్ సెకండరీ వాల్స్ అండ్ అక్యుమిలేట్స్ ఇన్ ద ఇనిషియల్ స్టేజెస్ ఆఫ్ డెవలప్మెంట్ డూయింగ్ ద సెల్ ఎక్స్పాన్షన్ జనరల్గా వచ్చేసి కైటిన్ మీకు ముందే చెప్పా కైటిన్ మనకి ఫంగస్లో అక్కడక్కడ ఉంటుంది జిలాటిన్ కార్డు ఆజినెట్ కాదు ఆబ్వియస్లీ ఆన్సర్ ఈస్ పెక్టిన్ ఆబ్వియస్లీ పెక్టిన్ ఈస్ ప్రెసెంట్ ఇన్ యువర్ సెల్ వాల్ జిలాటిన్ అందరి మీద తెలుసు దట్ ఈస్ ఆల్సో యూజ్డ్ ఇన్ ద ఫుడ్ ఇండస్ట్రీ యాస్ ఏ థిక్నింగ్ ఏజెంట్ అసిడిటీ ఆల్సో విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ పేర్స్ ఈస్ ఇన్కరెక్ట్లీ మ్యాచ్డ్ బయోఫైట్ మాస్ ఎస్ దట్ ఈస్ కరెక్ట్ అంటే ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ బయోఫైట్ ఈస్ యువర్ మాసెస్ యాంజియోస్పామ్ రోస్ సో యాంజియోస్పామ్స్ ఏమంటాయి అంటే ఆల్ ఫ్లవరింగ్ ప్లాంట్స్ అండ్ రోస్ ఈస్ ఏ ఫ్లవరింగ్ ప్లాంట్ కాబట్టి ఎస్ యువర్ ఆన్సర్ ఈస్ దట్ ఈస్ ఆల్సో కరెక్ట్ టెరిడోఫైట్ సైకాస్ నో సైకాస్ ఈస్ నాట్ ఎ టెరిడోఫైట్ యాక్చువల్లీ సైకాస్ ఈస్ ఏ జిమ్నోస్పామ్ అండి ఇది జిమ్నోస్పమ్ ఈవెన్ పైనస్ ఈస్ ఆల్సో జిమ్నోస్టమ్ సో సైకాస్ అండ్ పైనస్ బోత్ ఆర్ జిమ్నోస్పమ్ సో యువర్ ఆన్సర్ ఈస్ సి టెరిడోఫైట్ విచ్ ఆర్ నాన్ ఫ్లవరింగ్ వాస్కులార్ ప్లాంట్స్ విచ్ ఆర్ విచ్ విచ్ ఫ్రమ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈస్ ఏ ఫైలమ్ ఆఫ్ యానిమల్ ఫౌండ్ ఇన్ ఫ్రెష్ వాటర్ పాండ్స్ లేక్స్ అండ్ స్వామ్స్ ప్రొవైడ్ సిటీ ఆర్ పారోపోడియా ఫర్ దియర్ లోకో మోషన్ దిస్ ఆల్సో క్వశ్చన్ ఈస్ ఫ్రమ్ యువర్ యానిమల్ క్లాసిఫికేషన్ యానిమల్ కింగ్డమ్ అనే చాప్టర్ నుంచి వచ్చింది ఇక్కడ ఇదంతా మీరు చదవాల్సిన అవసరం లేదండి ఫ్రెష్ వాటర్ పాండ్స్ లేక్స్ స్వామ్స్ ఇదంతా అవసరం లేదు ఒక్కటే ఒక క్వశ్చన్ చదవండి అది సీటే ఆర్ పారాపోడియా ఇది దేంట్లో ఉంటాయి మీ అందరు తెలుసు కొంచెం బేసిక్స్ తెలిసిన వాళ్ళకి ఈజీ గుర్తు పెట్టుకోవచ్చు సీటీ అండ్ పారాపోడియా ఆర్ ప్రెసెంట్ ఇన్ ద ఫైలమ్ అనలేడా అంటే అందులో మీకు నీరీస్ ఎర్త్వామ్ ఇలాంటివన్నీ వస్తాయి అనమాట అండ్ ఆల్సో యూ విల్ గెట్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ హైడ్రిన్ అంటే లీచ్ జలగా అంటారు అవన్నీ కూడా మీకు ఫైలమ్ అనలేడా కిందకి వస్తాయి సో ఆబ్వియస్లీ ఇందులో ఫైలమ్ అనలేడా ఎందుకు చూసుకోవాలి ఫైలమ్ అనలేడా కదా ఇక్కడ ఆన్సర్ ఇట్స్ ఎల్ఫ్ ఈస్ అనలేడా ఓన్లీ ఓకే టీనోఫెరా నో పొరిఫెరా నో ప్లాతీ ఎలిమెంతిస్ ఆబ్వియస్లీ ప్లాతీ ఎలిమెంతిస్ మీన్స్ డైరెక్ట్లీ ఫ్లాట్ఫామ్స్ అన్నీ ఇక్కడ ఉంటాయి అండ్ పొరిఫెరెన్స్ ఆర్ నథింగ్ బట్ యువర్ పోర్ బేరింగ్ యానిమల్స్ ఓకే దట్ ఈస్ ప్రెసెంట్ దే ఆర్ సిస్టల్ అండ్ దే ఆర్ ప్రెసెంట్ ఎట్ ద బాటమ్ ఆఫ్ ద ఓషన్ సో యువర్ ఆన్సర్ ఈస్ అనలేడా ఇస్ ద ఆన్సర్ సో దీనికి ఆన్సర్ వచ్చేసి ఓన్లీ సీటీ ఆర్ పారాపోడియా సో దిస్ ఆర్ ద లోకమోటరీ ఆర్గాన్స్ దట్ ఆర్ ప్రెసెంట్ ఇన్ ద అనలేడా అంటే దిస్ ద మెయిన్ క్యారెక్టర్ ఫీచర్ ఆఫ్ దిస్ పర్టికులర్ ఫైలమ్ అనమాట అది గుర్తుపెట్టుకోండి నెక్స్ట్ ఐడెంటిఫై ద ఫంక్షన్ ఆఫ్ లైపేజ్ ఇన్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ డైజెషన్ సీ ద ఎన్జైమ్ లైపేజ్ డైజెస్ట్ లిపిడ్స్ అంటే లైపేజ్ లిపిడ్స్ సో లిపిడ్స్ డైజెస్ట్ ఎంజైమ్ ఏంటంటే లైపేజ్ సో ఆబ్వియస్లీ మీరు లిపిడ్స్ సంబంధించిన ఆప్షన్ మనం ఎత్తుకోవాలి బ్రేకింగ్ డౌన్ ఆఫ్ రోగే రోగే కాదండి రోగే ఇస్ నథింగ్ బట్ ఫైబర్ ఫైబర్ అది కాదు బ్రేక్ డౌన్ ఆన్ ఎమల్సిఫికేషన్ ఆఫ్ ఫ్యాట్స్ ఎస్ యువర్ ఆన్సర్ ఈస్ బి సెక్రీటింగ్ ఇంటెస్టల్ ఈస్ ఫ్లూయిడ్స్ నో డైజెస్టింగ్ ఆఫ్ ప్రోటీన్స్ సో ప్రోటీఎస్ఎస్ హెల్ప్స్ ద డైజెషన్ ఆఫ్ ప్రోటీన్స్ యువర్ ఆన్సర్ ఈస్ బి ఈస్ ద ఆన్సర్ సో లైఫ్ ఈస్ లిపిడ్స్ కాబట్టి మీరు ఆన్సర్ వచ్చేసి లిపిడ్స్ సంబంధించిన చూసుకోండి దట్ ఈస్ యువర్ ఆన్సర్ వెరీ ఈజీ క్వశ్చన్ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ ద కరెక్ట్ మ్యాచ్ ఆఫ్ కాలమ్ ఏ విత్ కాలమ్ బి అగైన్ డిజీజెస్ ఇచ్చాడండి ఏ పార్ట్ ఆఫ్ అవర్ బాడీ ఎఫెక్ట్ అవుతుందో అడిగాడు సో మీ అందరు తెలుసు ఆల్జీమర్ డిజీజ్ సో ఆల్జీమర్ డిజీజ్ వచ్చేసి మీ అందరు తెలుసు అఫెక్ట్స్ యువర్ బ్రెయిన్ సో ఆల్జీమర్ డిజీజ్ ఏమవుతుందంటే జనరల్గా ద నర్వ్ అండింగ్స్ విల్ గెట్ డీజనరేటెడ్ నర్వ్ ఒక ఇదొక నర్వ్ సెల్ ఇదొక నర్వ్ సెల్ అనుకోండి టూ నర్వ్ సెల్స్ ఉంటాయి ఆ నర్వ్ సెల్స్ ఎండింగ్స్ ఏవైతే ఉంటాయో అవి డీజనరేట్ అయిపోతాయి అనమాట సో డీజనరేట్ అయిపోయిన తర్వాత ఏదైతే న్యూరో ట్రాన్స్మిటర్ రిలీజ్ అవుతుందో బిట్వీన్ ద టూ నర్వ్ సెల్స్ న్యూరో ట్రాన్స్మిటర్ ఇస్ రిలీజ్డ్ అండ్ దీస్ న్యూరో ట్రాన్స్మిటర్ ఇస్ న్యూరో ట్రాన్స్మిటర్ అనేబుల్ టు బైండ్ టు ద నెక్స్ట్ నర్వ్ సెల్ అది నెక్స్ట్ నర్వ్ సెల్కి బైండ్ అవ్వలేదు దేర్ బై కన్సీ ద బ్లాకేజ్ ఆఫ్ సిగ్నల్ సో దట్ ఈస్ దిస్ డిజీజ్ ఆల్జీమర్ డిజీజ్ లెట్ యువర్ బ్రెయిన్ సింపుల్గా బ్రెయిన్ గుర్తు పెట్టుకోండి ఇంత కాంప్లెక్స్గా గుర్తు పెట్టుకోవాల్సిన అవసరం లేదు సో ఇన్ ఆల్జీమర్ డిజీజ్ వేర్ యూ కెన్ సీ ద బ్లాకేజ్ ఆఫ్ సిగ్నల్ టేక్స్ ప్లేస్ అలాంటివి అంత గుర్తు పెట్టుకోవాల్సిన
సో దిస్ ఆర్ ఆల్ ఎస్ఎస్సి సిజిఎల్ ట్వంటీ ట్వంటీ టూ క్వశ్చన్స్ ఇది ఒక ఫస్ట్ వీడియో దెన్ దెర్ ఆర్ మెనీ వీడియోస్ టు ఫాలో ఫ్రమ్ ద ప్రీవియస్ ట్వంటీ ట్వంటీ టూ బయాలజీ క్వశ్చన్స్ థ్యాంక్ యూ వ